Этот фильм представляет новые результаты в области неврологии и решение многих нерешенных проблем в физике. Он не касается вопросов метафизики и основан на научно проверяемых данных, но затрагивает философские темы, связанные с жизнью, смертью и происхождением Вселенной. Учитывая многослойность и насыщенность информации, может потребоваться несколько просмотров, чтобы его понять, несмотря на наши усилия, чтобы упростить сложные научные понятия. Я благодарю автора, позволившего мне следить за его работой и опубликовать ее. Он предпочитает заниматься исследованиями и не участвовать в их распространении. Теория всего от Атен. Автор и исследователь Атен. Редактор и ведущий Ризи 015. Музыка профессор Клик. Глава первая. Бог в нейронах. Человеческий мозг — это сеть примерно 100 миллиардов нейронов. Различные ощущения формируют нервные связи, воспроизводящие различные эмоции. В зависимости от стимуляции нейронов, одни связи становятся прочнее и эффективнее, а другие — слабее. Это называется нейропластичность. Тот, кто обучается музыке, создает более сильные нервные связи между двумя полушариями головного мозга, чтобы развивать музыкальное творчество. Через обучение можно развить практически любой талант или навык. Руди Гергам считал себя безнадежным студентом и не справлялся даже с элементарной математикой. Он стал развивать свои способности и превратился в человеческий калькулятор, способный на чрезвычайно сложные вычисления. Рациональность и эмоциональная устойчивость работают точно так же. Нервные связи можно укрепить. Когда вы чем-либо занимаетесь, вы физически меняете свой мозг, чтобы достигать лучших результатов. Так как это главный и основной механизм мозга, самосознание может значительно обогатить нас, наш жизненный опыт. Часть первая. Социальная неврология. Особые нейроны и нейромедиаторы, такие как норопинефрин, вызывают защитный механизм, когда мы чувствуем, что наши мысли необходимо защитить от влияния извне. Если чье-либо мнение отличается от нашего, в мозг поступают те же химические вещества, что обеспечивают наше выживание в опасных ситуациях. В этом защитном состоянии более примитивная часть мозга вмешивается в рациональное мышление, и лимбическая система может блокировать нашу рабочую память, физически вызывая ограниченность мышления. Это можно видеть при запугивании или при игре в покер, или когда кто-то проявляет упрямство в споре. Какой бы ценной ни была идея, в таком состоянии мозг не способен ее обработать. На нейронном уровне он воспринимает ее как угрозу, даже если это безобидное мнение или факты, с которыми в ином случае мы могли бы согласиться. Но когда мы выражаем себя и наши взгляды ценятся, уровень защитных веществ в мозгу снижается, и передача дофамина активирует нейроны поощрения, и мы ощущаем свою силу и уверенность. Наши убеждения существенно влияют на химию нашего тела. Именно на этом основан эффект плацебо. Самооценка и уверенность в себе связаны с нейромедиатором серотонином. Сильная нехватка его часто приводит к депрессии, саморазрушительному поведению и даже самоубийству. 
Когда общество на сцене, это повышает уровень дофамина и серотонина в мозге и позволяет нам освободиться от эмоциональной фиксации и повысить уровень самосознания. Часть вторая. Зеркальные нейроны и сознание. Социальная психология часто обращается к базовой потребности человека найти свое место и называет это нормативное социальное влияние. По мере взросления наш моральный и этический компас почти полностью формируется внешней средой. Таким образом, наши действия часто исходят из того, как нас оценивает общество. Но новые данные в области неврологии дают нам более четкое понимание культуры и индивидуальности. Новые неврологические исследования подтвердили существование эмпатических зеркальных нейронов. Когда мы испытываем эмоции или выполняем действия, срабатывают определенные нейроны. Но когда мы видим, как это делает кто-то другой, или представляем себе это, срабатывают многие из тех же нейронов, словно мы делаем это сами. Эти эмпатические нейроны связывают нас с другими людьми и позволяют чувствовать то, что чувствуют другие. Так как эти же нейроны реагируют на наше воображение, мы получаем от них эмоциональную отдачу, так же, как от другого человека. Эта система дает нам возможность самоанализа. Зеркальные нейроны не делают различий между собой и другими. Поэтому мы так зависим от оценки окружающих и желание соответствовать. Мы все время подвержены двойственности между тем, как мы видим себя и как нас воспринимают другие. Это может мешать нашей индивидуальности и самооценке. Снимки мозга показывают, что, испытыв... что мы испытываем эти отрицательные эмоции еще до того, как их осознаем. Но когда мы обладаем самосознанием, мы можем изменить неправильные эмоции, потому что можем контролировать свои мысли, которые их вызывают. Это нейрохимическое следствие того, как воспоминания ослабевают и как они восстанавливаются через синтез белка. Самоанализ сильно влияет на то, как работает мозг. Он активизирует не кортикальные области саморегуляции, которые позволяют нам четко контролировать собственные чувства. Всякий раз, когда мы это делаем, наша рациональность и эмоциональная стабильность усиливаются. Без самоконтроля большинство наших мыслей и действий импульсивны. И то, что мы реагируем случайно и не делаем сознательный выбор, инстинктивно раздражает нас. Чтобы устранить это, мозг стремится оправдать наше поведение и физически переписывает воспоминания через реконсолидацию памяти, заставляя нас верить, что мы контролировали свои действия. Это называется ретроспективная рационализация, которая оставляет большинство наших отрицательных эмоций нерешенными, и они могут вспыхнуть в любое время. Они питают внутренний дискомфорт, в то время как мозг продолжает оправдывать наше иррациональное поведение. Все это сложное и почти шизофреническое поведение подсознания, работа обширных параллельно распределенных систем в нашем мозге. Сознание не имеет определенного центра. Видимое единство связано с тем, что каждая отдельная цепь активируется и проявляет себя в конкретный момент времени. Наш опыт постоянно меняет наши нервные связи, физически меняя параллельную систему нашего сознания. Прямое вмешательство в это может иметь сюрреалистический эффект, что поднимает вопрос о том, что такое сознание и где оно расположено. Если левое полушарие мозга отделить от правого, как в случае с пациентами, перенесшими разделение мозга, вы сохраните способность говорить и думать с помощью левого полушария, в то время как познавательные способности правого полушария будут 
сильно ограничены. Левое полушарие не будет страдать от отсутствия правого, хотя это серьезно изменит ваше восприятие. Например, вы не сможете описать правую сторону чьего-либо лица, но вы заметите, не заметите этого, не увидите в этом проблему, даже не поймете, что что-то изменилось. Так как это затрагивает не только ваше восприятие реального мира, но и ваши мысленные образы, это не просто проблема восприятия, но фундаментальное изменение сознания. Часть третья. Бог в нейронах. Каждый нейрон имеет электрическое напряжение, которое меняется, когда ионы проникают в клетку или покидают ее. Когда напряжение достигает определенного уровня, нейрон направляет электросигнал в другие клетки, где процесс повторяется. Когда многие нейроны испускают сигнал одновременно, мы можем измерить это в виде волны. Мозговые волны отвечают почти за все, что происходит в нашем мозгу, включая память, внимание и даже интеллект. Колебания различной частоты классифицируются как альфа, бета и гамма волн. Каждый тип волн связан с различными задачами. Волны позволяют клеткам мозга настроиться на частоту, соответствующую задаче, игнорируя посторонние сигналы, так же, как радиоприемник настраивается на волну радиостанции. Передача информации между нейронами становится оптимальной, когда их деятельность синхронизирована. Вот почему мы испытываем когнитивный диссонанс. Раздражение, вызванное двумя несовместимыми идеями. Воля — это стремление уменьшить диссонанс между каждой из активных нейронных цепей. Эволюция может рассматриваться как такой же процесс, где природа пытается адаптироваться, то есть резонировать с окружающей средой, так как она развивалась до уровня, где обрела самосознание и начала задумываться о собственном существовании. Когда человек сталкивается с парадоксом стремления к цели и мысли, что существование бессмысленно, происходит когнитивный диссонанс. Поэтому многие люди обращаются к духовности и религии отвергая при этом науку, которая не способна дать ответ на экзистенциональные вопросы «Кто я и для чего я есть?». Часть четвертая. Я – Атен. Зеркальные нейроны не делают различий между собой и другими. Левое полушарие во многом отвечает за создание стройной системы убеждений, что поддерживает чувство непрерывности нашей жизни. Новый опыт сравнивается с существующей системой убеждений, и если не вписывается в нее, то просто-напросто отвергается. Балансом выступает правое полушарие мозга, играющее противоположную роль. В то время как левое полушарие стремится к сохранению модели, правое непрерывно подвергает сомнению статус-кво. Если расхождения слишком велики, правое полушарие заставляет пересмотреть наше мировоззрение. Но если наши убеждения слишком сильны, правое полушарие может не преодолеть нашего отказа. Это может создать большие сложности при отражении других. Когда нервные связи, определяющие наши убеждения, не развиты или не активны, наше сознание единство всех активных цепей заполняется деятельностью зеркальных нейронов. Это происходит так же, как когда мы голодны, наше сознание заполнено нейронными процессами, связанными с питанием. 
Это не результат центрального «я», отдающего команды различным областям мозга. Все части мозга могут быть активными и неактивными и взаимодействовать без центрального ядра. Так же, как пиксели на экране могут сложиться в узнаваемый образ. Группа нейронных взаимодействий может выразить себя как сознание. В любой момент мы представляем собой другой образ. Когда мы отражаем других, когда мы голодны, когда мы смотрим этот фильм, каждую секунду мы становимся другим человеком, проходя через разные состояния. Когда мы смотрим на себя через зеркальные нейроны, мы создаем идею индивидуальности. Но когда мы делаем это с научным пониманием, мы видим нечто совершенно иное. Нейронные взаимодействия, создающие наше сознание, выходят далеко за пределы наших нейронов. Мы — результат электрохимических взаимодействий между полушариями мозга и наших, нашими чувствами, связывающими наши нейроны с другими нейронами в нашей среде. Нет ничего внешнего. Это не гипотетическая философия, это основное свойство зеркальных нейронов, которое позволяет нам понять самих себя через других. Считать эту нейронную деятельность своей собственной, исключая окружение, было бы неправильным. Эволюция также отражает наши стороны сверхорганизма, где наше выживание, как приматов, зависело от коллективных способностей. Со временем развились неокортикальные области, позволяющие менять инстинкты и подавлять гедонистические импульсы ради блага группы. Наши гены стали развивать взаимное социальное поведение в структурах сверхорганизма, тем самым отказавшись от идеи выживания сильнейшего. Мозг действует наиболее эффективно, когда нет диссонанса между продвинутыми областями мозга и более старыми и примитивными. То, что мы называем эгоистичными наклонностями, лишь ограниченное толкование эгоистичного поведения, когда характеристики человека воспринимаются через неверную парадигму индивидуальности, вместо научного взгляда на то, кто мы есть. Мгновенный, вечно меняющийся образ единого целого, не имеющего центра. Психологическим следствием этой системы убеждений является самосознание без привязки к мнимому «я», что приводит к повышению ясности ума, общественной сознательности, самоконтроля и того, что часто называется «быть здесь и сейчас». Бытует мнение, что нам необходима история, хронологический взгляд на нашу жизнь, чтобы формировать моральные ценности. Но наше современное понимание эмпатической и социальной природы мозга показывает, что чисто научный взгляд, без привязки к индивидуальности и истории, дает гораздо более точную, конструктивную и этическую систему понятий, чем наши разрозненные ценности. Это логично, потому что наша обычная склонность определять себя как воображаемую индивидуальную константу толкает мозг к когнитивным расстройствам, таким, например, как навязчивые стереотипы и потребность возлагать ожидания. Стремление классифицировать лежит в основе всех наших форм взаимодействия, но классифицируя эго как внутреннее, а среду как внешнее, мы ограничиваем собственные нейрохимические процессы и испытываем мнимое чувство разобщенности. Личностный рост и его побочные эффекты, такие как счастье и удовлетворение, стимулируются, когда мы не подвержены стереотипам в нашем взаимодействии. Мы можем иметь различные взгляды и не соглашаться друг с другом. Но взаимодействия, которые принимают нас такими, как есть, без осуждения, 
становятся нейропсихологическими катализаторами, которые стимулируют мозг принимать других и принимать рационально доказуемые системы убеждений без когнитивного диссонанса. Стимуляция этой нейронной деятельности и взаимодействие освобождает от нужды в отвлекающих факторах и развлечениях и создает циклы конструктивного поведения в нашей среде. Социологи обнаружили, что такие явления, как курение и переедание, эмоции и идеи распространяются в обществе так же, как передаются электрические сигналы нейронам когда их деятельность синхронизирована. Мы — глобальная сеть нейрохимических реакций, саморазвивающийся цикл оценки и признания, поддерживаемый ежедневными решениями. Это цепная реакция, которая в конечном итоге определяет нашу коллективную способность преодолеть мнимые разногласия и взглянуть на жизнь в ее вселенской структуре. Смотрели Бог в нейронах. Далее. Вселенская структура. Глава вторая. Вселенская структура. Со время исследований Чирена я сделал упрощенный, но всесторонний обзор его текущих результатов. Это моя интерпретация первых месяцев его работы по объединению квантовой физики и теории относительности. Данная тема сложна и, возможно, будет трудна для вашего понимания. Также она содержит некоторые философские выводы, которые будут затронуты в эпилоге. За последнее столетие было много поразительных достижений, которые привели к изменению научной системы понимания мира. Теория относительности Эйнштейна показала, что время и пространство образуют единую ткань, а Нильс Бор выявил базовые компоненты вещества благодаря квантовой физике, области которой существует только как абстрактное физическое описание. После этого Луи де Броль открыл, что все вещество, а не только фотоны и электроны, обладает квантовым корпускулярно-волновым дуализмом. Это привело к появлению новых школ мыслей о природе реальности, а также популярных метафизических и псевдонаучных теорий. Например, что человеческий разум может управлять Вселенной через позитивное мышление. Эти теории привлекательны, но они не поддаются проверке и могут препятствовать научному прогрессу. Законы специальной и общей теории относительности Эйнштейна применяются в современных технологиях, например, спутниках GPS, где точность расчетов может отклоняться более чем на 10 километров в день, если не учесть такие последствия, как замедление времени. То есть для движущихся часов время идет медленнее, чем для неподвижных. Другие эффекты теории относительности — это сокращение длины для движущихся объектов и относительность времени, одновременности, из-за чего невозможно с точностью утверждать, что два события происходят в одно и в то же время, если они разделены в пространстве. Ничто не движется быстрее скорости света. Это означает, что если трубу длиной 10 световых секунд толкнуть вперед, пройдет 10 секунд, прежде чем действие произойдет на другой стороне. Без интервала времени в 10 секунд труба не существует в полном объеме. Дело не в ограниченности наших наблюдений, а в прямом следствии теории относительности где время и пространство взаимосвязаны, и одно не может существовать без другого. 
Квантовая физика дает математическое описание многих вопросов корпускулярного волнового дуализма и взаимодействия энергии и материи. Она отличается от классической физики прежде всего на атомном и субатомном уровне. Эти математические формулировки абстрактны, и их выводы часто не интуитивны. Квант — это минимальная единица любой физической сущности, участвующей во взаимодействии. Элементарные частицы — это основные компоненты Вселенной. Это частицы, из которых состоят все другие частицы. В классической физике мы всегда можем распределить, разделить объект на более мелкие. В квантовой это невозможно. Поэтому квантовый мир представляет собой множество уникальных явлений, необъяснимых по классическим законам. Например, квантовая сцепленность, фотоэффект, комптоновское рассеяние и многое другое. Квантовый мир имеет много необычных интерпретаций. Среди наиболее широко признанных — это Копенгагенская, а также многомировая интерпретация. В настоящее время набирают силу альтернативные интерпретации, такие как голографическая Вселенная. Часть первая. Уравнение Дебройля. Хотя квантовая физика и законы относительности Эйнштейна одинаково необходимы для научного понимания Вселенной, есть много нерешенных научных проблем, и пока нет объединяющей их теории. Некоторые из текущих вопросов. Почему наблюдаемой материи во Вселенной больше, чем антиматерии? Какова природа оси времени? Каково происхождение массы? Одними из важнейших ключей к разгадке этих проблем является уравнение Дебройля, за которое он был удостоен Нобелевской премии по физике. Эта формула показывает, что вся теория обладает корпускулярно-волновым дуализмом, то есть в одних случаях ведет себя как волна, а в других как частица. Формула сочетает в себе уравнение Эйнштейна с квантовой природой энергии. Экспериментальные доказательства включают в себя интерференцию молекул фуллерина С60 в эксперименте с двумя щелями. Тот факт, что само наше сознание состоит из квантовых частиц, является предметом многочисленных мистических теорий. И хотя отношения между квантовой механикой и сознанием едва ли так волшебны, как утверждают эзотерические фильмы и книги, выводы из этого весьма серьезны. Так как уравнение Дебройля применяется ко всей материи, мы можем утверждать, что C равно H на F, где C — сознание, H — постоянная планка и F — частота. C отвечает за то, что мы воспринимаем как сейчас, квантовая, то есть минимальная единица взаимодействия. Сумма всех моментов Си вплоть до текущего момента — это то, что формирует наше видение жизни. Это не философское или теоретическое утверждение, а прямое следствие квантовости всей материи и энергии. Формула показывает, что жизнь и смерть являются абстрактными совокупностями Си. Другое следствие уравнений Дебройля в том, что темп колебания материи и энергии и поведение ее как волны или частицы зависит от частоты системы отсчета. Повышение частоты из-за скорости соотносится с другими и приводит к таким явлениям, как замедление времени. Причина этого в том, что восприятие времени не меняется относительно системы отсчета где пространство и время — это свойство квантов, а не наоборот. Часть вторая. Антиматерия и невозмущенное время. Большой андронный коллайдер, Швейцария. 
Античастицы создаются везде во Вселенной, где происходят высокоэнергетические столкновения между ними. Этот процесс искусственно моделируется в ускорителях частиц. А одновременно с материей создается и антиматерия. Таким образом, недостаток антиматерии во Вселенной до сих пор остается одним из крупнейших нерешенных вопросов физики. Захватывая античастицы электромагнитными полями, мы можем исследовать их свойства. Квантовые состояния частиц и античастиц взаимозаменимы, если применить к ним операторы зарядового сопротивления Си четности и обращения времени Т. То есть, если некоторый физик, состоящий из антивещества, будет проводить эксперименты в лаборатории, также из антивещества, используя химические соединения и вещества, состоящие из этих частиц, он получит точно такие же результаты, как и его вещественный коллега. Но если они объединятся, произойдет огромный выброс энергии, пропорциональной их массе. Недавно в лаборатории Ферми открыли, что такие кванты, как мезоны, со скоростью 3 триллиона раз в секунду переходят из вещества в антивещество и обратно. Рассматривая Вселенную в квантовой системе отсчета Си, необходимо принимать во внимание все экспериментальные результаты, применимые к квантам, включая то, как материя и антиматерия создаются в ускорителях частиц, и как мезоны переходят из одного состояния в другое. Применительно к Си это имеет серьезные последствия. С квантовой точки зрения, каждое мгновение Си имеет и антиси. Это объясняет отсутствие симметрии, то есть антивещества во Вселенной и также связано с произвольным выбором излучателя и поглотителя в теории поглощения Уиллера Фейнмана. Невозмущенное время Ти в принципе неопределенности – это время или цикл, необходимый для существования квантов. Так же, как в случае мезонов, границы нашего личного восприятия времени, то есть диапазона текущего момента, является переход Си в этот момент самоаннигиляции и его толкование заключены в рамке абстрактной оси времени. Если определить взаимодействие и рассмотреть основные свойства корпускулярно-волнового дуализма кванта, все взаимодействия состоят из интерференции и резонанса. Но так как этого недостаточно, чтобы объяснить фундаментальные силы, необходимо использовать различные модели. Это включает стандартную модель, которая выступает посредником между динамикой известных субатомных частиц через носители силы и общей теории относительности, которая описывает макроскопические явления, такие как орбиты планет, которые следуют эллипсу в пространстве и спирали в пространстве времени. Но модель Эйнштейна не применима на квантовом Уровне. И стандартная модель нуждается в дополнительных носителях силы, чтобы объяснить происхождение массы. Объединение двух моделей или теория всего является предметом многих пока безуспешных исследований. Часть третья. Теория всего. Квантовая механика — это чисто математическое объяснение, чьи практические выводы часто противоречат интуиции. Классические понятия, такие как длина, время, масса и энергия, могут быть описаны аналогично. Опираясь на уравнение Дебройля, мы сможем заменить эти понятия на абстрактные векторы. Этот вероятностный подход к основным существующим концепциям физики позволяет объединить квантовую механику с теорией относительности Эйнштейна. Уравнения Дебройля показывают, что все системы отсчета являются квантовыми, включая всю материю и энергию. Ускорители частиц показали, что материя и антиматерия всегда создаются одновременно. Парадокс того, как реальность появляется из абстрактных взаимоуничтожаемых компонентов, можно объяснить, используя кванты в качестве системы отсчета. Проще говоря, мы должны взглянуть на вещи глазами фотона. Система отсчета всегда является квантовой и определяет, как квантуется пространство времени. Когда система увеличивается или уменьшается, то же самое происходит в пространстве времени. 
Квантовые механики — это математически описывается как амплитуда вероятности волновой функции, а в теории Эйнштейна — как замедление времени и сокращение длины. Для квантовой системы отсчета масса и энергия могут быть, могут быть определены как абстрактные вероятности или, если быть более конкретными, и создать математическую основу, как векторы, существующие только тогда, когда мы предполагаем ось времени. Они могут определяться как интерференция или резонанс системы отсчета, которая определяет минимальную единицу или пространственно-временную константу С, эквивалентную постоянной планка в квантовой механике. Эксперименты показывают, что преобразование материи в энергию через антиматерию порождает гамма-лучи с противоположным импульсом. То, что кажется преобразованием, является соотношением между противоположными векторами, интерпретируемыми как расстояние и время, материя и антиматерия, масса и энергия или интерференция и резонанс в пределах абстрактной оси времени Си. Сумма противоположных векторов всегда равна нулю. Именно это является причиной симметрии или законов сохранения физики, или того, почему при скорости си время и пространство равны нулю из-за сокращения длины и замедления времени. Следствием этого является принцип неопределенности Гейзенберга, который показал, что некоторые пары физических свойств, например, положение и импульс, нельзя знать одновременно с высокой точностью. В некотором смысле отдельная частица является собственным полем. Это не объясняет наше чувство непрерывности, где Си уничтожает само себя в пределах собственного необходимого диапазона. Но когда эти векторы экспоненционально усилены или ускорены относительно оси времени и в ее пределах, основные математические алгоритмы, описывающие фундаментальные силы, могут породить непрерывную реальность из абстрактных компонентов. Поэтому уравнение гармонического движения используется во многих областях физики, касающихся периодических явлений, например, в квантовой механике и электродинамике. И поэтому принцип эквивалентности Эйнштейна, из которого выводится модель пространства времени, утверждает, что нет никакой разницы между гравитацией и ускорением, потому что гравитация является силой только при рассмотрении ее в колеблющейся системе отсчета. Это иллюстрирует логарифмическая спираль, которая сводится к винтовой спирали в системе отсчета, заставляющей объекты вращаться и двигаться по орбитам. Для примера, два растущих яблока в растущей системе отсчета выглядят словно они притягивают друг друга, в то же время как размер кажется неизменным. Противоположное возникает при интерференции. Проще говоря, увеличение или уменьшение размера объекта по мере нашего приближения или отдаления определяется смещением системы отсчета. Например, как радио, которое настраивается на различные волны, чтобы поймать радиостанцию. Это также применимо к их силе тяжести. По сути, независимо от любой системы отсчета, фундаментальных сил не существует. Все взаимодействия в нашей абстрактной непрерывности можно математически описать через интерференцию и резонанс, если принята во внимание вечно меняющаяся и колеблющаяся минимальная единица или квант. Экспериментальное доказательство включает невидимый эффект стандартной модели, когда мы видим действия сил, но не носители силы. Квантовая суперпозиция. Непрерывность реальности не требует, чтобы кванты имели последовательность во времени. Квант не является субъектом любого понятия пространства и времени и может одновременно занимать все его возможные квантовые состояния. Это называется квантовой суперпозицией и продемонстрировано, например, в эксперименте с двумя щелями или квантовой телепортацией, где каждый электрон во Вселенной может быть одним и тем же электроном. 
Единственное требование для абстрактной оси времени и последовательной непрерывности реальности – это алгоритм описания модели или абстрактная последовательность векторов. Так как эта непрерывность определяет нашу способность к самосознанию, это подчиняет нас ее математическим следствиям, фундаментальным законам физики. Взаимодействие – это просто толкование абстрактной модели. Именно поэтому квантовая механика дает только математические описания. Она может лишь описать модели внутри бесконечных вероятностей. Когда вероятность выражается как си, информация, необходимая для описания текущего момента, или вероятность диапазон си, также воплощает собой ось времени. Природа оси времени является одним из крупнейших нерешенных вопросов физики, что привело ко многим новым популярным интерпретациям. Например, географический принцип, часть квантовой гравитации и теории струн предполагает, что всю Вселенную можно рассматривать как всего лишь двухмерную информационную структуру. Время Мы традиционно связываем понятие оси времени с последовательностью событий, которые мы переживаем, через последовательность кратковременных и долговременных воспоминаний. Мы можем иметь воспоминания только о прошлом, но не о будущем, и мы всегда полагали, что это отражает течение времени. Ученые начали сомневаться в этой логике, только когда открытия в квантовой механике продемонстрировали, что некоторые явления не связаны с нашим понятием времени, и что наше представление о времени — это всего лишь восприятие изменений наблюдаемых параметров. Это также отражается в замедлении времени и сокращении длины, что является одной из причин, по которым Эйнштейн установил, что время и пространство — это единая ткань. В абсолютном смысле понятие времени не отличается от понятия расстояния. Секунды равны световым секундам, но взаимно исключают друг друга. Проще говоря, так как расстояние и время противоположны, течение времени можно толковать как расстояние, пройденное стрелками часов, так как они движутся в направлении противоположном времени. Двигаясь вперед в расстоянии, они фактически движутся назад, в так называемом времени. Именно поэтому каждая минимальная единица опыта немедленно поглощается вечным сейчас. Это толкование устраняет разногласия между коллапсом волновой функции и квантовой текогенерацией. Такие понятия, как жизнь и смерть, это чистые интеллектуальные конструкции. И любые религиозные рассуждения о загробной жизни, происходящей в мире, не подвластны математическим законам этой реальности, также вымышлены. Еще одно важное следствие в том, что теория Большого Взрыва, где Вселенная происходит из одной точки, это само по себе является недоразумением. Традиционное представление пространства-времени, где пространство является трехмерным, а время играет роль четвертого измерения, неправильно. Если мы хотим изучить происхождение Вселенной, мы должны смотреть вперед, так как вектор времени Си противоположен вектору расстояния, с которого мы воспринимаем расширяющуюся Вселенную. Хотя эта временная карта Вселенной даст лишь абстрактные понятия без учета ее квантовой основы. Экспериментальные доказательства включают ускорение расширения Вселенной, а также обратную или регрессивную метрику черных дыр и многие проблемы, связанные с теорией Большого Взрыва, например, проблема горизонта. Неврологические следствия 
Эти умозаключения могут поднимать вопросы о свободной воле, так как кажется, что в нашем восприятии времени сначала происходит действие, а потом осознание. Большинство исследований, проливающих свет на этот вопрос, показывают, что действие действительно происходит до его осознания. Но детерминистская точка зрения опирается на ошибочное представление о времени, что показывает математические описания вероятности в квантовой механике. Эти толкования будут важны для будущих неврологических исследований, так как они показывают, что любая нейронная цепь — это вектор, определяющий когнитивный диссонанс и интерференцию или резонанс в Си. Способность понимать и сознательно изменять эти векторы, обретенные за миллиарды лет эволюции, подтверждает, насколько важны наши системы убеждений для расширения нашего сознания и как они влияют на нашу рабочую память, которая отвечает за нашу способность устанавливать связи и за нервные процессы, которые формируют смысл. Это также объясняет, что для искусственного сознания потребуется сеть независимых процессоров, а не линейная последовательность сложных алгоритмов. Ограниченное толкование. Единая теория атом является решением, объединяющим квантовую физику и теорию относительности. Хотя она отвечает на многие вопросы физики, перечисленные здесь, это мое ограниченное толкование первых месяцев его научного исследования. Независимо от итогов, становится ясно, что мы вступили в эпоху, в которой наука открыта для всех. И если мы сохраним доступность и нейтральность интернета, мы сможем проверить правильность наших идей развивать наше воображение, создавая новые взаимосвязи, и мы можем продолжить развитие нашего понимания Вселенной и разума. Эпилог. В квантовой механике мы научились другому подходу к реальности и рассматривали все как вероятности, а не как неопределенности. В математическом смысле все возможно. Как в науке, так и в нашей повседневной жизни наша способность вычислять или угадывать вероятности определяется нашей интеллектуальной способностью распознавать закономерности. Чем более мы открыты, тем более четко мы можем видеть эти закономерности и основывать свои действия на разумной вероятности. Так как в саму природу нашего левого полушария заложено отрицание идей, которые не вписываются в наши текущие взгляды, чем более привязаны мы к своим убеждениям, тем менее мы способны сделать сознательный выбор для себя. Но контролируя этот процесс, мы расширяем свое самосознание и увеличиваем свободную волю. Говорят, что мудрость приходит с возрастом, но с открытостью и скептицизмом ключевыми научными принципами нам не нужны десятилетия проб и ошибок, чтобы определить, какие из наших убеждений могут быть неправильны. Вопрос не в том, верны ли наши убеждения или нет, а в том, принесет пользу или вред наша эмоциональная привязанность к ним. Свободного выбора не существует, пока мы эмоционально привязаны к системе убеждений. Как только у нас будет достаточно самосознания, чтобы понять это, мы сможем работать вместе, чтобы понять вероятности того, что на самом деле принесет нам наибольшую пользу.
Развитие квантовой механики подвергло беспрецедентной критике наши классические научные взгляды. Самосознание и готовность пересмотреть свои гипотезы, которые постоянно подвергаются испытанию наукой и человечеством, будут определять степень, в которой мы достигнем более глубокого понимания разума и Вселенной.